السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بها يها ولونا هي الله وك إلا بوهلم الحمد لله الله وليه يرد تور محمد النبي صلى الله عليه وسلم أبر المذم Abang kita ini pin bateri walid bandar, ane itu nalar dia ramai dum Allah udah ya sahdi um sama dengan munda orang. Anbul lah sahur orang kita sahur orang kita Allahu kumihu umbiru pemana ira illa ti lam illo ur munda sendiri kira ini dewa lagi. Mereka mukia mana ur am setai ini dewa dat ti le umgul mati il payrun dua lalam dia asih pada ganre. Anbul lah sahur orang sahur orang kita tay mar kita. Indah ulah hati luaran kudiya, siri ayer gel thodak kam, peri ayer gel barai, an gel thodak kam, pen gel barai, oru budai yattei, yamad manadi le, nam padiye bethu kolla bandu. Sila seid gel indah dat dire, umuruk ke pesa padu ganra bodo, nam arinda adi yamane seid gel pesa pad dalam. Ia mahu wal keil, nama nadi murai pada tak kudiya, nama seiyak kudiya, adi kah mana seidi kala ini dada tila nyabu apa di dina alam. Orang sila budai yang kala ini kurip pak, adanya ia mati il terlibu pada dengan rabodu. Nama seihin raya, anda amal kala ini, anda seiyak kala ini, ia mahu wal keil, siirah kah, adanya ini nadi murai pada dengan perumur udah biak kah irukmen badai, nama mudah lawa kah, purin dulu lawan dulu. Anda adik pada il in repair seri kira ini telah ibadah itu, mika pun suruk ke mak eh sila seidi ini in sila seidi kira ini ada tulen nyawa berdua bukan re. Islam tadi porat dua hari ilum, orang mani dan tan wal ke ini in dua lagat til, ye perih el nama wal berdua min badai, alahi ya murai il, nama kita telah ibadah diri kira re. Imar kita yar el nama telah ibadah. Ikhlas odu, ulat tu ini odu, market tu ini pelikya bandum, nan, ini tu wal ke ini tu yaitu nada ke bandum entra, orang nello orang niye tu odu, yar allam, ini tu market beri enggali lirud bade, lirud bade ada, awam bik, awam bikin romo, Allahu Rabbul Alamin, ini tu wal ke ini ader beri nada ke ader kan, vali murai ilai sajid darwan, anda adi pada il, Islam Oru mani dhanu deya wal kei wal ghinra bodu, andha wal kei nirubagam seiye gudiye oru than meyi over terukun gor terukundari. Inru solle ghinra inda vade yattei, nam alam aga purindu orla bandum, oru siriya van oru ilain jan oru mudiya van oru an oru pen, oru kudumbat thalai van, oru aachit thalai van, oru palli thalai van, oru ur thalai van. Ipadi apa? Yang allah makhluk ini nirwagam sahiye kudilah hirikan dargalo, tanne ini nirwagam sahiye kudilah hirikan dargalo. Ello orang tanade unaru gadei, yamak iya padi hindra unaru gadei. Seriyan muraiil nirwaga padte palagi bud dal. Tan ullat tei nirwaga padte kudi or ullam aga aki bud dal. Nereyeh bude enggalai nam saadi ti bud alam. Yang ada di wal keil, yeder galat tuli yer pada kudiye, pada belai belai buddum, pada abad tanah katang lai buddum, pada perancine lai buddum, orang mani dan tawirin dibudal lah. Negeri nereyeber counselling counselling ini boleh mana tu? 
தண்ட உணர்வுனால ஏற்படக்கூடிய விளைவுனால் தன்னை கொன்றல் பண்ணிக்கலாமல ஒரு மனிதன் ஒரு நிலைக்கு போகின்ற போது அவனை ஒரு சீரான நிலைக்கு ஒரு நடுநிலையான அவன் சாதாரண நிலைக்கு ஒரு மனிதனை கொண்டு வரணும் என்பதற்காக நம்ம கவுன்சலிங் கொண்டு கொண்டு போய் செய்யறோம் ஆனால் இஸ்லாத்தை சரியான முறையில் ஒருவன் வழங்கிவிட்டால் இம்மார்க்கத்தை அழகிய முறையில் அவன் கற்றுவிட்டால் இந்த கவுன்சலிங் தேவையே படாது ஏன் இஸ்லாம் எல்லாத்துக்கும் அழகிய முறையில் வழிகாட்டுகின்றது அந்த அடிப்படையில் உணர்வுகள் என்றால் நம்ம முதலாவது புரிந்து கொள்ளணும் என்ன இப்போ உணர்வை பொறுத்தவரையில் ஒரு மனிதனுடைய சுய அனுபவங்களால் ஏற்படக்கூடிய ஒன்று தான் இந்த உணர்வு என்பது அது இறக்க உணர்வாக இருக்கட்டும் கோப உணர்வாக இருக்கும் பாச உணர்வாக இருக்கும் இப்படி பல எல்லா உணர்வுகளும் ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படுவது வளமை தன் தாய் தன் குழந்தை மேலே வைக்கக்கூடிய இறக்க உணர்வு என்பது அது இயற்கையாக வரக்கூடிய ஒரு உணர்வு தன் பெற்றோர் வயதான பெற்றோர் மீது தனது பிள்ளை வைக்கக்கூடிய இறக்க உணர்வு என்பது இயற்கையாக வரக்கூடிய ஒரு உணர்வு தன் சமூகத்தின் மீது தன் ஆட்சியானுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு என்பது அவனுக்கு இயற்கையாக வரக்கூடிய உணர்வு இந்த உணர்வுகள் எல்லாம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுகின்ற போது அந்த உணர்வை அவன் நிர்வகப்படுத்தக்கூடிய அதனை கட்டுப்படுத்தி அதை முகாமைத்துவப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றை அவன் விளங்கிவிட்டால் அதை சரிவர செய்துவிட்டால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றியடைந்து விடலாம் ஆக அன்புள்ள சகோதரர்களே சகோதரிகளே தாய்மார்களே இந்த அடிப்படையில் நாம் வாழுகின்ற போது இந்த இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் நமக்கு இல்லாத காரணத்தினாலும் நாம் நமக்கு ஏற்படுகின்ற உணர்வுகளின் போது இந்த வழிகாட்டுகளை நமது உள்ளத்தில் எடுத்து மார்க்கத்தை கொண்டு இதை அணுகாமல் உணர்ச்சி வசப்படுகின்ற நேரத்தில் அதிகமான விளைவுகளையும் எதிர்காலத்தில் பல தோல்விகளையும் ஒரு மனிதன் அடையக்கூடிய நிலைமைக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றான் அன்புள்ள சகோதரர்களே அந்த அடிப்படையில் நாம் பார்க்கின்றோம் இன்றைக்கு ஒரு மனிதன் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலி வசனருடைய வாழ்க்கையில் தன் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி வாழுகின்ற பல செய்திகளை பல கட்டங்களிலும் நமக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையில் நம்ம நிறைய பேர் இந்த இஸ்லாத்தில் தன்னுடைய உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தாமல் உணர்வை கட்டுப்படுத்துறதுக்கும் தங்களுடைய உணர்வுகளை ஏற்படுத்துறதுக்கும் மார்க்கத்தை விட்டு இன்னொரு ட்ரக்கில் மாறுறது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது பாருங்க ஒருத்தனுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்து விட்டால் கவலை வந்து விட்டால் அவன் தண்ட உணர்வை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதற்காகவும் அதனை சீர் செய்வதற்காக நாடக்கூடியது பாட்டு படம் பாடல்கள் தனக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்து விட்டால் உள்ளத்தில் ஒரு நிம்மதி இல்லை என்று விட்டால் அவன் நாடுவது மார்க்கம் தவிர்ந்த வேற 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 விடயங்களில் ஆனால் இஸ்லாம் ஒரு மனிதனுக்கு மன நிம்மதி வேண்டுமா அவனுடைய உள்ளத்தை சீர் செய்ய வேண்டுமா அவனுடைய உள் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டுமா அனைத்துக்கும் அழகிய வழிமுறை இஸ்லாம் ஒவ்வொரு கட்டம் கட்டமாக அல்லாவுடைய தூதரின் வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கின்றோம் இன்றைக்கு பார்க்கின்றோமா இல்லையா ஒருத்தருக்கு மகிழ்ச்சியான நல்ல சந்தோஷம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலை வந்து விட்டால் அந்த சந்தோஷத்தின் உச்சகட்டத்தை தாண்டி தான் அந்த சந்தோஷ நிலையில் என்ன செய்யலாம் என்று யோசிக்கிறோமா இல்லையா ஒருத்தருக்கு குழந்தை கிடைச்சிட்டு குழந்தை கிடைச்சா என்ன செய்யணுமுங்கிற ஒரு நிலை நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியா எப்ப குழந்தை கிடைக்கின்றதோ அப்ப கோல் வரும் குழந்தைய பார்த்த ஓதிர துவா ஏதாவது இருக்குதா குழந்தை காதுக்குள்ள ஏதாவது சொல்லணுமா குழந்தைய தூக்கும் போது ஏதாவது செய்யணுமா குழந்தைய பார்க்கும் போது ஏதாவது செய்யணுமா ஏன் இந்த கேள்வி எல்லாம் நமக்கு வருகின்ற சொன்னால் அந்த இது ஒரு கேள்வி ஒவ்வொரு நாள் ஏப்ப ஒரு ஒரு நாள் மட்டும் வராது அவர் ஐந்து குழந்தை பெற்றாலும் அவருக்கு வரக்கூடிய கேள்வி இதுதான் ஏன் என்ன செய்யணும் யாருக்கும் தெரியாது மகிழ்ச்சியில் உச்சகட்டம் அன்புள்ள சகோதரர்களே நம்ம எல்லோரும் ஒரு அறிந்த செய்தி அந்த பாவ மன்னிப்பு சம்பந்தம் வரும்போது ரசூல்லாய் சல்லாஹூ அலை வசல் அவர் செய்தியை சொல்லுகின்றார்கள் ஒருத்தர் பாலைவனத்துக்கு சென்று அந்த பாலைவனத்தை தன்னுடைய உணவுகளை எல்லாம் அவர் தூங்கும் போது திரும்பி எழும்பி பார்க்கிறாரு மிஸ் ஆயிட்டு காணலை திரும்ப மிக்க கவலையோடு இதுக்கு பிறகு நமக்கு மவுத்து தான் நினைச்சு கொண்டு தூங்குறாரு திரும்ப எழுந்து பார்க்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அவருடைய அந்த காணாமல் போன ஒட்டகம் உணவு எல்லாம் கண் முன்னாலே நிற்கின்றது இந்த இடத்தில் அந்த அடியான் என்ன சொல்லுன்னு நான் தெரியுமா என்ன அல்லாவே நீ எனது அடிமை என்ன நீ அபுதி நீ என்னுடைய அடிமை இன் அந்த அபுதி வான ரப்புக் என்ன சொல்கிறான் தன்னுடைய மகிழ்ச்சியின் 
அந்த உச்சகட்டம் இறைவா நீ என்னுடைய அடிமை நான் உன்னுடைய இறைவன் சொல்லுகின்றான் இது இந்த சம்பவம் இந்த செய்தியை நபிவர்கள் சொல்வதற்கான காரணம் ஒரு மனிதனுடைய பாவ மன்னிப்பை இறைவன் ஏற்றுக்கொள்கின்ற சம்பவத்திலே இந்த செய்தியை சொல்லுகின்றது ஆனால் அன்புள்ள சகோதரிகளே இந்த செய்தி மூலமாக நமக்குள்ள படிப்பு என்ன தெரியுமா ஒரு மனிதன் உச்சகட்ட ஒரு சந்தோஷ உணர்வை அடைகின்ற போது உச்சகட்ட மகிழ்ச்சியை அடைகின்ற போது தான் என்ன செய்ய செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிர்வகப்படுத்தல் நம்ம மத்தியில் இல்லை என்று சொன்னால் நாம் இந்த மார்க்கத்தை விட்டும் நம்ம வழி தவறக்கூடிய நிலைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு விடுவோம் இன்றைக்கு ஒரு மனிதனுடைய இறக்க அன்பின் காரணமாக என்ன ரசூல்லா ஒரு ஒரு வரலாறு பனு சிறைவில் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வரலாறுல ஒரு சம்பவத்தை சொல்லுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு குல இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக ஒரு பெண்ணை அந்த தீக்குள் நெருப்புக்குள் தள்ளிவிடுவதற்காக நெருப்பு மூட்டப்பட்டு அந்த பெண்ணை அந்த நெருப்புக்குள் குதிக்க வைப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பெண்ணும் அந்த நெருப்புக்குள் குதிப்பதற்காக அல்லாவுக்காக தன்னுடைய உயிரை மாய்த்துக் கொள்வதற்காக தயாராகின்றாள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தன்னுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையை பார்க்கின்றாள் நான் பாய்ந்து விடுவேன் என்னுடைய உயிர் எனக்கு அல்லாவுக்காக கொடுப்பதில் எந்த ஒரு எனக்கு தயக்கமும் கிடையாது ஆனால் இந்த பச்சிலம் குழந்தை என்ன பாவம் செஞ்சது இந்த குழந்தையோடு நான் எப்படி பாய்வது என்று நினைக்கும் போது யா உம்மா இஸ்பிரி யா உம்மா இஸ்பிரி இன்னக்கு அழல் ஹக்கி என்றது தாய நீங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் நீங்கள் சத்தியத்தில் இருக்கின்றீர்கள் என்று சொன்னதுக்கு பின்னாடி அந்த தாய் அந்த குழந்தையோடு பாய்கின்றாள் அன்புள்ள சகோதரர்களே ஒரு மனிதனுக்கு இறக்க உணர்வு தாய்க்கு தன்னுடைய குழந்தை மீது இறக்க உணர்வு என்பது மிக இயல்பான ஒன்று அந்த இஸ்லாத்துக்காக தன்னுடைய உயிரை கொடுக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் கூட அந்த தாய் பார்க்கின்ற ஒரு உணர்வு என்ன தெரியுமா அவருக்கு தடையாக நிற்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு இந்த இறக்கம் இந்த பாசம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு உணர்வு தான் தன் உயிரையே அல்லாவுக்காக கொடுக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் தடையாக நிற்கின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹ் அந்த குழந்தையை பேச வைக்கின்றான் அந்த குழந்தையுடைய சொல்லை கேட்டதுக்கு பின்னாடி அந்த பெண் இஸ்லாத்துக்காக தன்னுடைய உயிரையே மாய்த்துக் கொள்கின்றார்கள் அல்லாஹ் அருள் புரிய வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இப்ப இறக்க உணர்வு என்பது ஒரு மனிதனுக்கு வருவது இயல்பு ஆனால் அதை எப்படி நிர்வாக செய்ய வேண்டும் அதை எப்படி முகாமித்துவப்படுத்த வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் நாம் ஆரம்பமாக ஒரு செய்தியை நம்ம உள்ளத்தில் இந்த செய்தி நம்ம அதிகமாக கேட்டிருக்கின்றோம் தெரிந்து வைத்திருக்கின்றோம் இந்த செய்தியை எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எனது உள்ளத்திலே நாம் பதிய வைத்துக் கொண்டால் எந்த ஒரு கட்டமாக இருந்தாலும் ஒரு எந்த ஒரு செகனோ நிமிடமோ எந்த நிலையாக இருந்தாலும் இந்த செய்தி எமது உள்ளத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அஜபனில் அம்ரில் முமின் அல்லாவுடைய தூர் சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு முமினுடைய அனைத்து காரியங்களும் ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது இன்ன அம்ரஹு குல்லஹுலோ ஹைரோன் அவனுடைய அனைத்து செயல்களும் அவனுக்கு நன்மையாக அமைகின்றது வலைச வலைசாலிக்கின் இல்லாலி முமினின் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த செய் இந்த ஒரு நிகழ் இந்த விடயம் என்பது ஒரு மூமினை தவிர வேற யாருக்கும் நடக்காது நான் சொல்லலாம் சொல்லிட்டு இன் அசாபத் ஹு இன் அசாபத் ஹு சர்ராஹு ஷக்கர ஃபகான ஹைரன் லஹு ஒரு மனிதனுக்கு நன்மை நடந்து விட்டால் அதை அல்லாவுக்காக அவன் நன்றி செலுத்துகின்றான் அது அவனுக்கு நன்மையாக அமைகின்றது அவனுக்கு அவனுக்கு இன இன் அசாபத் ஹு வர்ரா ஸ்வபர ஃபகான ஹைரன் லஹு அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு தீமை நடந்து விட்டால் அவன் அல்லாவுக்காக பொறுத்துக் கொள்கின்றான் அதுவும் அவனுக்கு நன்மையாக அமைகின்றது என்பதை அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலை வசனம் அவர் சொல்லுகின்றார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே சகோதரர்களே இந்த செய்தியை ஒரு மனிதன் தன் உள்ளத்தில் வைத்துக் கொண்டு விட்டால் தனக்கு என்ன ஒரு மகிழ்ச்சியோ கவலையோ கஷ்டமோ நஷ்டமோ துன்பமோ வந்தாலும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவனுடைய உள்ளத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இது எனது ரப்பு எனக்கு தருவது இந்த கஷ்டத்தை இந்த சந்தோஷத்தை ஏற்படுவது எனது ரப்பு நான் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரப்புக்கு நான் மாறு செய்ய மாட்டேன் சந்தோஷம் வந்தால் அதை பொறுமையாக அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்தி அதை நான் கட்டுப்படுத்திக் கொள்வேன் அளவுக்கு மீறி செல்ல மாட்டேன் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்றைக்கு நிறைய பார்க்குறோமா இல்லையா பயான்களாக இருக்கட்டும் அல்லது குடும்ப வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு சந்தோ சந்தர்ப்பமாக இருந்தாலும் நாம் உணர்வுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமா இல்லையா இன்றைக்கு பயான் கேட்கணும்னு சொன்னா நல்லா பேசுகிற யார் இருக்கிறாரு நல்ல கிக்கா பேசுற யார் இருக்கிறாரு நல்ல ஜோக்கா பேசுற யார் இருக்கிறாரு கதைச்சா கண்ணீர் ரத்தம் வடியணும் உடம்பெல்லாம் அப்படி சிறு சிறுத்து போகணும் தேடி போறோமா இல்லையா பயான கேட்டு சொல்லுவாங்க என்ன 
வாய் பேச்சில்லை அவ்வளோதான் சூப்பர் பயான் என்ன ஆஜியார் பேசினார்ன்னு கேட்டால் ரத்தம் எல்லாரும் குளர் உருண்டு உருண்டு பள்ளியெல்லாம் கத்தினாங்க என்ன செய்தி ஆஜியாரண்டா தெரியா என்ன பேசினது தெரியா அப்படியோ உருறு ஏறினுச்சு அப்படியோ ரத்தம் கொதிச்சிச்சு அல்லாவுக்கா ஏதாவது செய்யணும் போல இருந்துச்சு என்ன பேசினார் செய்தி இல்லை தன் உணர்வுக்குத்தான் என்ன செய்கிற கேட்குறது ஆனால் நல்லா சிறப்பாக பேசுகிறவங்க மார்க்கத்தை சொல்கிறவங்க கேட்பது தவறு கிடையாது நாம் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருந்தாலும் ஒரு பயான் கேட்பதாக இருந்தாலும் எந்த செய்தியை படிக்கின்ற போதும் முதலாவது எனது மூளை சொல்ல வேண்டும் இவர் என்ன செய்தியை சொல்லுகின்றார் இவர் சொல்லுகின்ற செய்தி சரியா பிழையா இவர் இவ்வளவுதான் கத்தி பேசினாலும் அவர் அழுது பேசினாலும் உணர்ச்சி வட்டுப்பட்டு அடித்து மிம்பர் மேடை ஒட்டைய ஒட்டைய அடித்து பேசினாலும் இவர் சொல்லுகின்ற செய்தி சரியா இல்லையா சிந்திக்காமல் உணர்வுக்கு மட்டும் கட்டுப்பட்டு விட்டால் நம்ம அவுட் இந்த பார்க்கிறோம் இல்லையா மேடையில படிச்சு எல்லாரும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு ஆள் பயம் பண்றாரு ஒரு பெரியார் தொழுது கொண்டு இருந்தாரு தொழுது சந்தர்ப்பத்தில் பக்கத்தில் இந்த மரம் அப்படியே வேறு விட்டு வேற காலுக்குள்ள பூந்து மற்ற பக்கத்தில் போயிட்டு அது கூட தெரியாமல் தொழுகையில் இருந்தார் வாஹு அக்பர் எப்படி பெரிய ஒரு அவுளியா மகான் எப்படி அந்த தொழுகையுடைய இறை பக்தியை பாருங்கள் இதை பயான் என்று ஒருத்தர் பேசுகிறாரு இதையும் சுபகானந்தாண்டு கண் புருவத்தை உயர்த்தி பார்க்கக்கூடிய சமுதாயம் இருக்கின்றதா இல்லையா அன்புள்ள சகோதரிகளே எமது உணர்வுகளை எமது உணர்வுகளை நாம் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இன்னொருவருடைய உணர்வுக்கு கட்டுப்பட ஆரம்பித்து விட்டால் நம்மட நில மோசம் ஏன் இப்படித்தான் போ ஒருத்தர் கத் ஒருத்தர் அழுது கொண்டு வருவார் அவர் அழுதுட்டு வந்த உடனே திடீரென்று முடிவெடுக்க கூடாது ஏன் இவர் எதற்காக அழுகிறார் இவர் அழுவதற்கான நியாயம் என்ன இவர் அழுகிறதுக்கான காரணம் சரிதானா இது நியாயமானதானா என்று சிந்திக்க வேண்டும் அதை தீர விசாரிக்க வேண்டும் இது ஒரு குடும்ப தலைவனுடைய ஊர் தலைவனுடைய பொது மக்களுடைய தலைவனுடைய குடும்பத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய தலைவனுடைய நிர்வகிக்கக்கூடிய பெண்மணியுடைய அனைவருடைய உள்ளத்திலும் இது இருக்க வேண்டும் கணவர் வீட்டுக்கு வருவார் பிள்ளை கத்திக்கிட்டு ஓடும் வாப்பா கிட்ட பிள்ளைட கத்துவை பார்த்துட்டு எதுவுமே இல்லை பிடிச்சி ஒய்ஃபை தூக்கி வச்சு அடி அடின்னு அடிப்பாங்க என்ன காரணம் பிள்ளைட கத்துவை பார்த்தோன்னு வாப்பாக்கு மனசு இழையிட்டு பிள்ளை என்ன செஞ்சான் அவன் தப்பு செஞ்சானா தப்பு செய்யலையா மனைவி என்னத்துக்காக அந்த பிள்ளையை தண்டித்தால் எதுவும் யோசிக்கல சில பேருக்கு வன் செய்து தான் வேலை செய்யற தூக்கி போட்டு அடிச்சு எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் எல்லாத்தையும் விசாரிச்சு எல்லாத்தையும் கேட்டதுக்கு பிறகு தான் பிள்ளை மேலாம் தப்பு பிள்ளை அழுதத்தை பார்த்து நம்ம பொண்டாட்டி அடிச்சு போட்டோமே பொறவு யோசிக்கிறோமா இல்லையா ஆக அன்புள்ள சகோதரர்களே ஒரு நீதிபதி நீதி செலு செலுத்துகின்ற போது ஒருத்தன் ஒரு கண் பறிக்கப்பட்ட நிலைமையில் நடத்தி நீதி கேட்டு வந்தாலும் அதற்கு எதிரானவன் வரும் வரை நீதி செலுத்த கூடாது இதுதான் மார்க்கம் ஏன் அதற்கு எதிரானவன் இரண்டு கண்களை பறித்து நிலை நம்ம இடத்தில் வரலாம் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஒரு கண் காணல ஒரு கண் ரத்தம் வடிக்குது ஒரு கையை காணல ஒரு காலை காணல கத்துக்கிட்டு வாராம் நம்மகிட்ட நீதி கேட்டு வாராம் இந்த இடத்தில் ஒரு நீதிபதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த தலைவர் உடனடியாக தீர்ப்பு கொடுக்கக்கூடாது வாங்க உட்காருங்க என்ன நடந்தது என்ன பிரச்சனை தீர விசாரித்து அவர் தீர்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் ஒரு தலைமைத்துவம் செய்யக்கூடிய தன்னை நிர்வகிக்கக்கூடிய தன்னை மக்கள் மத்தியில் ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த ஒரு நிர்வாகம் இப்படி இருக்க வேண்டும் வெறும் வெறும் உணர்வுகளுக்கு நாம் தீனி போட போனால் அன்புள்ள சகோதரர்களே எனது எதிர்காலத்தின் அழிந்து விடும் என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் ஒரு முறை நாம் குருவான தெரிஞ்ச வசனம் சுலைமான் நபிக்கு அல்லாஹு தாலா மிகப்பெரிய ஆட்சியை கொடுத்திருந்தான் எந்த நபிக்கும் யாருக்கும் கொடுக்காத ஒரு ஆட்சி அதிகாரத்தை கொடுத்திருந்தான் அப்போ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சுலைமான் நபி தன்னுடைய படையினரோடு வருகின்ற வழியில் எறும்புகளின் கூட்டத்தை பார்த்து இந்த எறும்புகளின் தலைவி சொல்லுகின்றது இந்த சுலைமானுடைய படைகள் எல்லாம் வருகின்றார்கள் உங்களை அவர்கள் அறியாமல் மிதித்து விடக்கூடும் நீங்கள் உங்களுடைய இடத்தை விட்டு அப்படி அப்புறமாக சென்று விடுங்கள் சொல்லி அந்த எறும்புடைய தலைவர் அந்த எறும்புகளுக்கு சொல்லுகின்றது இதை கேட்ட சுலைமான் நபி பத்தபசம வாஹிகன் மின் கௌலிகா இதை கேட்ட சுலைமான நபி என்ன செய்யறா தெரியுமா சிரிக்கிறாங்க சிரிச்சுட்டு சொல்லுவாங்க தெரியுமா வக்கால ரப்பி அவ் ஜிஹனி அவ் ஜிஹனி அன் அஷ்குர நிஅமத கல்லதி அன் அம்த அலைய வ அலா வாலிதைய வன் அமல சாலிஹன் தர்தாஹு வ அதுஹுல்னி பி ரஹ்மதிக ஃபி இபாதிக ஸாலிஹீன் என்ன கேட்டாங்க தெரியுமா என் இறைவா நீ என் மீதும் எனது பெற்றோர் மீதும் 
எனக்கு புரிந்த அருள்களுக்கு உனக்கு நான் நன்றி செலுத்துகின்றேன் எனக்கு நீ திருப்பி திருப்தி அளிக்கக்கூடிய நட்கூலியை நட்செயல்களை நான் செய்யக்கூடியவனாக என்னை ஆக்கிவிடு என்று அல்லாவிடத்தில் கையேந்தினார் அந்த சுலைமா நபி யார் தெரியுமா அல்லாவுடைய தூதர் அல்ல அவ்வளவு பெரிய ஒரு அத்தாட்சிகளை ஆட்சி அதிகாரங்களை கொடுத்திருந்தான் அவருக்கு வருகின்ற சந்தோஷத்தின் காரணத்தினால் அவர் முதலாவது புகழ்ந்தது அல்லாவிடத்தில் அல்லாவிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு கேட்டார் அல்லாவிடத்தில் துவா செய்கின்றார் இதுதான் ஒரு மனிதனுடைய நிலை இருக்க வேண்டும் அதை விட்டுவிட்டு நம்முடைய சந்தோஷம் உணர்வுகளுக்கு மிஞ்சி நம்முடைய உணர்வுகள் நம்ம உணர்வுகள் ஏற்படுகின்ற போது அந்த உணர்வுக்கு கட்டுப்பட்டு செய்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் எமது எதிர்காலத்தின் நிலை என்ன என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் இன்றைக்கு இளைஞர்களை பாருங்க இன்றைக்கு போனா இன்றைக்கு மரம் எல்லாம் அணுகுது தோணி எல்லாம் டான்ஸ் அடிக்குது பீச்சில் போயிருக்க வழி இல்லை சந்து பொந்து எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் இளைஞர்கள் ஃபோனோட ஃபோனோட குந்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அசருக்கு பின்னுக்கு டியூஷன் முடிஞ்சா வெளியில பிள்ளைகளை பார்த்தா என்ன மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் வேணுமா ட்ரெஸ்ஸோட உடுப்படை ஸ்டைல் வேணுமா எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிட்டு தன் நேரத்தை அதற்காக விண்பிரயம் செய்கின்றார்கள் கேட்டால் அந்த உணர்வு அந்த காதல் என்கிற அந்த காமம் என்கிற வெறும் உணர்வுகளுக்காக அந்த உணர்வுக்கு கட்டுப்பட்ட அந்த பிள்ளை தனது எதிர்காலத்தை தனது நிலையை யோசிக்கவில்லை தான் திருமணம் முடித்து விட்டால் இந்த நிலையில் நான் திருமணம் முடித்தால் ஒரு குடும்பம் நடத்துவதற்கான உரிமை கொடுத்ததுக்கான நிலை என்னிடத்தில் இருக்கின்றதா நான் இருக்கக்கூடிய நிலை என்ன எனது வயது என்ன எனது சிந்தனை என்ன ஒரு குடும்பத்தை பராமரிக்கக்கூடிய நிலை எனக்கு இருக்கின்றதா எதுவுமே அவனுக்கு தெரியாது அவனுடைய உணர்வெல்லாம் அவனுடைய சிந்தனை எல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான் டாக்கட் வேற எதுவுமே கிடையாது இப்படி ஒவ்வொரு நிலையை நாம் எடுத்துக்கொண்டு போனால் தன்னை அவன் நிர்வகப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் தனது உணர்வுகளை அவன் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்று சொன்னால் உணர்வுக்கு நான் அடிமையாக இருக்கக்கூடாது உணர்வு தான் நமக்கு அடிமையாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் எந்த பிரச்சனைக்கும் இந்த உணர்வு காரணமாக அமைந்துவிடும் அந்த அடிப்படையில் நபி சல்லாஹு அலைவசன் அவர் சம்பத்த சந்தர்ப்பத்தில் அப்துல்லா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சஹாபி இருக்கிறார் இவர் நபியவரிடத்தில் அதிகமாக வந்து குடிப்பதற்காக போதை அடிப்பதற்காக அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் வந்து அவருக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்படும் இவருக்கு செல்லமாக கழுதை ஹிமார் என்று சொல்லி கூட அவருக்கு பேர் சொல்லப்படும் ஏன் தெரியுமா ரசூலா சிறுபாட்டக்கூடிய சஹாபி அன்புள்ள சகோதரர்களே ஒரு மனிதனுக்கு தன்னோட வாழ்க்கையிலே சந்தோஷமாக சிரிக்கணும் பேசணுங்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அது இஸ்லாம் அனுமதிக்கின்றது ஆனால் என்ன தெரியுமா நான் அறிவதை நீங்கள் அறிந்தால் நீங்கள் குறைவாக சிரிப்பீர்கள் அதிகமாக அழிவீர்கள் என்று அல்லாவுடைய தூர் சல்லாஹு அலஹி வசல் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்களும் சிரித்தார்கள் சிரிப்பதில் நவீரர்கள் நகைச்சுவை செய்திருக்கிறார்கள் மார்க்கத்தில் தடை இல்லை ஒருத்தன் சந்தோஷமாக இருக்கின்ற போது அவன் சிரிக்கின்ற போது அவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்ற போது தன்னை எப்படி அவன் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது அன்புள்ள சகோதரர்களே இப்படி ஒவ்வொரு விடயமாக நாம் எடுத்து பார்த்தாலும் நமது உணர்வுகளை சிந்திக்கின்ற போது இந்த உணர்வுகள் நான் சில உணர்வுகளை பார்த்தா நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடிய உணர்வுகள் ஒரு தாய் தன் பிள்ளை மேலே வைக்கக்கூடிய உணர்வு தன் கணவன் தன் மனைவி மீது வைக்கக்கூடிய உணர்வு தன் பெற்றோர் மீது தன் பிள்ளைகள் வைக்கக்கூடிய உணர்வு தன் சகோதரர் மீது வைக்கக்கூடிய உணர்வு இந்த இறக்க உணர்வுகள் பாச உணர்வுகள் என்பதெல்லாம் ஒரு மனிதனிடத்தை இயற்கையாக நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று ஆனால் சில உணர்வுகளை பார்க்கின்ற போது ஒரு சொற்ப நேரம் இருக்கக்கூடிய உணர்வுகள் இதற்கு கூட மனிதன் கட்டுப்பட்டு அதை சாதிக்க வேண்டும் அதை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கக்கூடிய நிலைமையை பார்க்கின்றோமா இல்லையா சும்மா ஒருத்தர் புது வீடு கட்டணும் புது வாகனம் வாங்கணும் ஏதாவது புதுசா வாங்கணும் என்றா எவ்வளவெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு அந்த இடத்த அடைகிறோம் ஆனா எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் ஒரு அற்ப நேரம் ஒருத்தர் ஒரு புது வீடு கட்டுறாரு கொஞ்ச நாளைக்கு வாழ்ந்து போன கூட அது அப்படி அதுல விஷயம் முடிஞ்சிடும் ஒரு புது வாகனம் வாங்கணும் ஆசைப்படுவோம் அந்த வாகனத்தை வாங்குவோம் ஓடுவோம் கொஞ்ச நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் கணக்கே இல்லை இதெல்லாம் கொஞ்ச நேரம் இருக்கக்கூடியது இது போன்ற உணர்வுகள் இது போன்ற நமக்கு நிலை ஏற்படுகின்ற போது எனது நிலையை நான் எவ்வாறு வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் நான் சிந்திக்க வேண்டும் இது போலதான் ஒரு மனிதனுடைய கவலை கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் ஒரு மனிதனுக்கு கவலை ஏற்படுகின்ற போது இஸ்லாம் என்ன வழிகாட்டுகின்றது மார்க்கம் என்னை எப்படி கட்டுப்படுத்துகின்றதை பார்த்து விட்டால் நமது நிறைய பிரச்சனையிலிருந்து நாம் தவிர்த்து விடலாம் நபிகளாம் சல்லாஹு அலிவாசன் அவர் சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு மனுஷனுக்கு 
தன் கணவன் இறந்தாலே தவிர மற்ற யாருக்காக மூணு நாளைக்கு மேலே துக்கம் அனுஷ்டிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுது இஸ்லாம் ஒரு மனிதன் தன் கணவனுக்காக தவிர வேற யாருக்காக மூன்று நாளைக்கு மேலே துக்கம் அனுஷ்டிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுது ஒரு மனிதனுடைய அழுகையை இஸ்லாம் தடுக்கவில்லை ஒரு மனித உணர்வுக்கு மதிப்பளிக்கின்றது ஒரு மனிதன் கவலையினால் துக்கத்தினால் அவன் அவனுடைய பாசத்துக்குரிய அவன் நேசத்துக்குரிய அவன் விரும்பக்கூடிய ஒன்று இழந்து விட்டால் ஒரு உயிர் பிரிந்து விட்டால் அவனுக்கு அழுகையும் அவனுடைய துன்பம் ஏற்படுது இயற்கை இதனை எப்படி கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது நபிகளான் சல்லல்லாஹு அலைவசனத்தில் ரசூலா சொல்லுகின்றார்கள் லைச மின்னாமன் லத்தமல் ஜுதூத வ சக்தல் ஜுயூப வ தாபி தாவல் ஜாஹிலியா யார் ஒருவர் தன்னுடைய ஒரு பிரிவினால் தனது கண்ணத்தில் அரைந்து கொண்டு சட்டைகளை கிழித்து கொண்டு ஜாகிலிய கால வார்த்தைகளை பேசுவார்களோ ஒப்பாரி வைப்பார்களோ இவர்களை எம் இவர்கள் எம்மை சார்ந்தவர்கள் அல்ல என்று அல்லாவுடைய தூர் செல்லல்லாகும் அலைவசனால் சொன்னார்கள் ஒருத்தர் மரணித்து விட்டால் சொன்னால் தன்னுடைய கண்ணத்தில் அரைஞ்சு கொண்டு தன்னுடைய சட்டையெல்லாம் கிழித்து கொண்டு தலைவிரி கோலமாக ஒப்பாரி வைத்துக் கொண்டு அல்லா எனக்கு தான் இந்த கஷ்டம் வேண்டுமா என்னடைக்கு தான் இந்த பிரச்சனை வர வேண்டுமா என்ற உயிரைத்தான் பறிக்க என்னுடைய விருப்பத்துக்கு உயிரைத்தான் பறிக்க வேண்டுமா என்று சொல்லி அல்லாவுக்கு நிகர் அல்லா எதிர்க்கக்கூடிய அல்லா விரும்பாத இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது ரசூல்லாட காலத்தில் சில பெண்கள் இருப்பாங்களா மையத்து வீட்டுக்கு சென்று அல வைக்கிற பெண்கள் அவரோட வேலை என்ன தெரியுமா எங்கேயாவது மௌத்து செய்தி கேள்விப்பட்டா அந்த இடத்துல போய் இருந்து கொண்டு அழுகிற அனுமதி <laughs> ஒப்பாரி வைக்கிறதுன்னு ஒரு டீம் இருந்திருக்கு நம்ம வீட்டிலையும் பார்க்குறமா இல்லையா மையத்தில் இருந்தும் பா மகங்காரம் சும்மா இருக்கும் கொஞ்சாலி வைஃபு மனைவி சும்மா இருக்கும் இந்த மனுஷன் எங்கேயோ ஒரு ஊர்ல இருந்து வந்திருப்பா சம்பந்தமே இருக்க மாட்டா சும்மா வந்த மனுஷி அழ ஆரம்பிச்சுட்ருவா சும்மா வந்த மனுஷி ஒப்பாரி வைக்க ஆரம்பிச்சுட்ருவா எப்பயும் தான் நம்மளோட வளமை பாருங்க இந்த இடத்துல ஒருத்தர் இருந்து கொண்டு எதுவுமே பேச மாட்டார் எந்த ஒரு நியாயமான காரணமே இல்லாமல் ஒருத்தர் கண்ணீர் விட்டு அழுதா நம்மட உள்ளமும் உருகும் நம்மட கண்ணாலையும் கண்ணீர் வரும் அது ஒரு மனுஷன் இயற்கை இப்போ நான் இடத்த சும்மா இருந்துக்கிட்டு ரெண்டு அட்டிச்சு ஒட்டச்சு பேசி கண்ணால் கண்ணீர் வடியுன்னு சொன்னால் உங்களோட கண்கள்லையும் கண்ணீர் வடியும் இது இயல்பு ஆனால் அந்த கண்ணீர் என்பது நியாயபூர்வமானதாக இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு ஒருத்தர் கஷ்டத்தில் போய் குருவான வச்சு ஓதுறாரு எல்லாம் லொஸ்டாகி எல்லாத்தையும் இழந்து ரொம்ப கவலையோட குருவான விரிச்சு ஓதினா கண்கள் கண்ணீர் கொட்டும் தொழுவுறது போய் தக்பீர கட்டினா கண்கள் கண்ணீர் கொட்டும் இதுவெல்லாம் எதனால இந்த கண்ணீர் வருது தெரியுமா இந்த கொருவான ஓதுரத்தினாலையும் இந்த தொழுவுரத்தினாலையும் வரல அவர் வேற சோதனை இந்த கண்ணீரை வர வைக்கின்றது உண்மையிலே குருவான ஓதுகின்ற போது நான் தொழுகின்ற போது அல்லாவுடைய அச்சம் ஏற்பட்டு அல்லாவுடைய அந்த மறுமையை சிந்தித்து அல்லாவுடைய அந்த கபூர் வேதனையை சிந்தித்து கண்கள் கண்ணீர் வடித்தால் அது நியாயபூர்வமானது பக்கத்தில் இருந்து சுமார் ஒருத்தர் ஒப்பாரி வைக்கிறங்கிறதுக்காக நானும் வச்சு ஒப்பாரி வச்சா இது உணர்வு பூர்வமானது ஆக இந்த இஸ்லாம் இதற்கு தான் வழிகாட்டுகின்றது ஒரு மனிதனுடைய என்ன நடத்தையாக இருந்தாலும் உணர்வு பூர்வமானதாக இருக்க வேண்டும் அந்த உணர்வும் இஸ்லாம் வழிகாட்டுகின்ற இடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு முறை அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் அலி அல்லாஹ் ஒரு அறிவிக்கிறாங்க ரசூல்லாடைய மகனுடைய உயிர் இப்ராஹிமுடைய உயிர் பிரிகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இப்ராஹிம் யஜூது பி நப்சி ரசூலாட மடியில் இருந்து கொண்டு ரசூலாட மகனுடைய உயிர் பிரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது நபி அவருடைய கண்கள் ஐநா ரசூலில்லா சல்லாஹ் அலை வசனம் ததிரிஃபான் ரசூலோட கண்கள் கண்ணீர் வடித்து கொண்டு இருக்கின்றது இதை பார்த்த சஹாபி ரசூலா பார்த்து கேட்டாங்க யார் ரசூலல்லா அந்த யார் ரசூலல்லா ரசூலல்லா நீங்களுமா நீங்களுமா அழுகின்றீர்கள் இப்போ ரசூலா பார்த்து கேட்டாங்க இன்னஹா ரஹ்மத்து நண்டார்கள் யா இபுன் அவுஃப் இபுன் அவுஃபே இது அல்லாவுடைய கருணையால வர கண்ணீரப்பான்னு சொன்னாங்க அன்புள்ள சகோதரர்களே கண்ணீர் வருவது என்பது இயல்பானது ஒரு உணர்வுமா ஒரு மனிதனுக்கு வந்துதானாகணும் வரத்தான் வேணும் இந்த கண்ணீர் வருகின்ற போது இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது மூன்று நாட்களுக்குள்ள இது இருக்கணும் ஒப்பாரி வைக்கக்கூடாது அல்லாவுக்கு விருப்பமற்ற வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது 
உண்ட உணர்வுகளை நீ இஸ்லாம் சொல்லுகின்ற மாதிரி ப அடிப்படையாக வைத்துக்கொள் இதுதான் இஸ்லாம் காட்டுகின்ற வழி இன்றைக்கு மூணாம் கத்தம் ஏழாம் கத்தம் நாற்பதாம் கத்தம் வருட கத்தம் என்னென்ன கத்தம்னா இருக்கு இந்த மூணாம் இந்த கண்ணீர் அஞ்சலி ஒளிநீர் அஞ்சலி இந்த தமிழர்கள் இந்துக்கள் செய்வது போன்று ஒருத்தர் மௌத்தா போனால் அல்லாவுடைய ஏற்பாடு அல்லா நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறான் முதலாக சொன்னேன் ஒரு மூமின் ஒரு நலவு நடந்தால் அல்லாவை புகழ்வான் ஒரு கெடுதி நடந்தாலும் அல்லாவுக்காக பொறுமையாக இருப்பான் அவனுக்கு அது நன்மையாக அமைகின்றது இந்த அடிப்படையில் என்னுடைய உயிர் பிரிந்து விட்டேன் என்னுடைய நேசத்துக்குரியனுடைய உயிர் பிரிந்து விட்டது நான் அழுகின்றேன் அது என்னுடைய உணர்வினால் எனது இரக்கத்தின் உணர்வினால் நான் அழுகின்றேன் ஆனால் அல்லாவுக்காக நான் பொறுத்துக் கொள்கின்றேன் இது இஸ்லாம் காட்டுகின்ற வழி அன்புள்ள சகோதரர்களே அது போலதான் இன்றைக்கு பார்க்கின்றோம் இன்றைக்கு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் இன்றைக்கு பல நீண்ட கால குடும்ப பிரிவுகள் ஏற்படுகின்றதா இல்லையா ஒரு சின்ன ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிடம் வந்த ஒரு கோபம் லைஃப் ஃபுல்லாக ஆயுள் ஃபுல்லாக அந்த குடும்பம் ஒரு எதிரான குடும்பமாக இருக்குதா இல்லையா என்ற மையத்துக்கு கூட அவன் வரப்படாது என் மவுத்துக்கு கூட அவன் வரப்படாது நடந்த பிரச்சனை என்ன சகோதரனும் சகோதரியும் பேசுறல்ல வாப்பாவும் மகனும் பேசுறல்ல தன்னுடைய குடும்பத்தோடு குடும்பம் பேசுவது கிடையாது அண்டை வீட்டானோட உறவு கிடையாது இந்த விடயமெல்லாம் இஸ்லாம் மிக பிரதான ஒன்றாக சொல்லப்பட்ட இந்த விடயங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக ஒரு சின்ன கோபத்தினால் விளைவுதான் இதற்கு காரணம் ஒரு முறை நபி அலாம் சல்லாஹு அலைவசன் அவர்கள் அனசர் அலி அல்லாஹுடன் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் குந்து அம்சி மா ரசூல் இல்லா சல்லாஹ் அலே வல்லம் ரசூல்லாவோட நாங்கள் போயிட்டு இருக்க சந்தர்ப்பத்தில் ரசூல்லாடைய தோலில் ஒரு நஜிரா நாட்டு போர்வை ஒரு சால்வையோட ரசூல்லா போயிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு கிராமப்புற அரபி ரசூல்லாவோட இடத்துல முன்னுக்கு வந்து ரசூல்லாவின் அந்த சால்வையை அந்த துண்டை பிடித்து இறுக்கி யா முஹம்மத் முர்லி மின் மால் இல்லாஹி மின் மாலி அல்லது ஐந்தக் முஹம்மதே சல்லாஹ் அலே வல்லம் உங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அல்லாவுடைய சொத்திலிருந்து எனக்குரிய பங்கை தாங்கன்னு கேட்டார் ரசூல்லா என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா பக்கத்தில் பார்த்து ரசூல் சஹாபியை பார்த்து லஹிக்க சும் லஹிக்க அமர் அலகு ரசூல்லா பக்கத்தில் சஹாபியை பார்த்து சிரிச்சு பிடிச்சு நாங்கள் அவருடைய இப்போ சாமனை கொடுத்து அனுப்புங்கப்பா நாங்கள் இப்படி அவருக்குரிய அந்த பங்கை கொடுத்து அனுப்புங்கள் என்று ஒரு தலைவர் ஒரு அரசர் அல்லாவின் தூதர் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த சந்தர்ப்ப நிலை இப்படியா ஒரு நிலை எமது தலைவருக்கோ எமக்கு யாருக்கோ ஏற்பட்டால் எனது நிலை என்ன ஒரு மனிதன் சும்மா போ ரோட்டல வந்து கழுத்தை பிடிச்சா தலையில் அறிஞ்சா போட்டோரில் போட்டா கட்டி உதைச்சா கட்டி மிரிச்சா கட்டி துப்பினா கோபம் வரத்தான் செய்யும் அதுதான் இயல்பு நம்ம ஒரு பொறுப்பில் இருக்கக்குள்ள நிறைய பிரச்சனை நம்மளை நோக்கி வரும் நான் ஒரு தலைவனாக இருக்கக்குள்ள நிறைய பிரச்சனை முகம் கொடுக்க வேண்டி வரும் அந்த நேரத்தில் வார எல்லா பிரச்சனைகளையும் பொறுமையாக கொஞ்சம் பொறு என்னத்துக்கு அடித்த ஏன் ஏசினா ஏன் பேசின ஏன் பிரச்சனைப்பட்ட என்ன நடந்துச்சு எல்லாத்தையும் விசாரித்து அதற்கு அந்த இடத்துல சரியான முடிவை எடுக்கிறவன் தான் உண்மையிலேயே அந்த உணர்வை அவன் சரியாக நிர்வாகப்படுத்தக்கூடிய நான் புரிந்து கொள்ளலாம் அது போன்ற அன்புள்ள சகோதரர்களே ஒரு முறை நம்ம எல்லோரும் அறிந்த ஒரு செய்தி தான் ஆயிஷா அலி அல்லா அண்ணா மீது ஒரு அவது ஒரு பட்டம் பேசப்படுகின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அண்ணா அவர்கள் இந்த பட்டம் இந்த அவதுரை பரப்புவான் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹுனர்கள் தன்னுடைய உணவுகளை கொடுத்து ரொம்பில் அலமீன் இந்த கடைசியாக இந்த செய்தியோடு முடித்துக்கொள்ள நினைக்கின்றேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லாம் அவருடைய வழிகாட்டலின்படி ஒரு மனிதனுடைய எந்த ஒரு நிலையாக இருந்தாலும் அந்த நிலையில் அவனுக்கு வருகின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவன் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகின்றது என்ற அடிப்படையில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தன்னுடைய உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த ஒரு மனிதன் அவன் பழகிவிட்டால் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அதை அதை மாதிரி நடைமுறைப்படுத்த ஆரம்பித்து விட்டால் எந்த ஒரு கட்டமாக இருந்தாலும் அவன் இஸ்லாத்தோடு தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளலாம் என்பதை நாம் சுருக்கமாக பார்த்தோம் கடைசியாக ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி இந்த உரையை முடிக்கலாம் நினைக்கின்றேன் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே ஒரு முறை ஆயிஷா அலி அல்லா அவர்கள் மீது ஒரு அவதூறு பட்டம் சுமத்தப்படுகின்றது இந்த சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்ட போது அல்லாவுடைய தோழர் நபி தோழர் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தன்னுடைய மகளுக்கு இப்படி இந்த அவதூறு பிரச்சாரம் செய்தவன் தான் உணவு உடை வழங்கக்கூடிய ஒருவன் தன் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒருவன் இந்த மிஸ்தஹ் என்று சொல்லக்கூடியவன் இந்த மிஸ்தக்கு இனிமேல் நான் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி அல்லா மீது சத்தியம் இட்டு சொல்லுகின்றார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அல்லா ஒரு கொருவான வசனத்தை இறக்குகின்றான் 
இப்படியாக தனக்கு கட்டுப்பாட்டில் உள்ளவர்களுக்கு நான் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்யாதீர்கள் அல்லாஹ் உங்களை பாவங்களை மன்னிப்பதை நீங்கள் விரும்பவில்லையா என்ற ஒரு வசனம் இறங்கியதுதான் தாமதம் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹூ அன் அவர்கள் உடனடியாக அந்த சத்தியத்தை அவர்கள் வாபஸ் பண்ணி நான் இதற்கு பிறகு அந்த மிஸ்தகுக்கு என்ன கொடுத்தேனோ அது மாதிரி நான் தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டே இருப்பேன் சொல்லி தன் உள்ளத்தை மாற்றி கொண்டார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இது மாதிரி தண்ட உள்ளம் வரணும் ஏன் உண்மையிலே சொல்ல போனா தன்னக்கு இப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்டு விட்டால் தனது குடும்பத்துக்கு தனது சகோதரிக்கு தனது மனைவிக்கு தனது பிள்ளைக்கு இப்படியான ஒரு நிலை ஏற்பட்டு விட்டால் நாம் யாருக்காக உதவி செய்தால் நிச்சயமாக அந்த உதவியை நாம் செய்ய மாட்டோம் எமது உள்ளம் அதற்கு இடம் கொடுக்காது எனது உணர்வு அதற்கு கட்டுப்படாது இதுதான் ஒரு மனிதனுடைய இயல்பு ஒரு மனிதனுடைய வாழ் மனிதனுடைய இயல்பு ஆனால் இஸ்லாம் எதை சொல்லுகின்றதோ இஸ்லாம் இந்த நேரத்தில் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் என்று எனக்கு இஸ்லாம் வழிகாட்டுகின்றதோ அதை நாம் சிந்தித்தால் இஸ்லாத்துக்கு கட்டுப்பட்டால் அல்லாவுக்கு நேசத்துக்குரிய நான் நான் மாற வேண்டும் வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் எனது கோபமோ கவலையோ விரக்தியோ கஷ்டமோ நஷ்டமோ மகிழ்ச்சியோ எந்த ஒரு நிலையாக இருந்தாலும் அந்த நிலையில் நான் உற உணர்வுக்கு கட்டு உணர்வுக்கு மதிப்பளிக்காமல் அல்லாவுடைய அந்த மார்க்கத்துக்கு நாம் மதிப்பளித்து எனது உணர்வை கட்டுப்படுத்தி எனது வாழ்க்கையை கொண்டு போவேன் என்கிற உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் நம்ம எல்லோரும் தெரிந்த செய்தி மரியம் அலை இஸ்லாம் அல்லாஹ் எந்த ஒரு ஆணுடைய எந்த உதவியும் இல்லாமல் அல்லாஹ் ரூகை கொடுத்து ஈசா அலை இஸ்லாத்தை மரியம் அலை இஸ்லாத்துக்கு குழந்தையாக கொடுக்கின்றான் தன்னுடைய அந்த குழந்தையை சுமந்தவர்களாக மரியம் அலை இஸ்லாம் தன் சமுதாயத்தில் வந்த இடத்திலே அந்த சமுதாயம் பார்த்து கேட்டது யா உஹ்த ஹாருனே ஹாருடைய சகோதரியே உங்க வாப்பாவோ உங்க உம்மாவோ இப்படி நடத்தக்கட்டவர்களாக இருக்க இல்லையே அவங்க எல்லாம் நல்ல சிறந்தவர்களே அவர்கள் நல்ல கண்ணியமானவர்களே நீ என்ன இப்படி ஒரு வேலையை செஞ்சிட்டு வந்துட்டா என்று கேட்ட போது மரியம் அலை இஸ்லாம் நம்ம குழ நம்முடைய இந்த சமுதாயத்தில் இப்படி ஒரு பெண்ணுக்கு ஏற்பட்டு விட்டார் சும்மா சாதாரண ஒரு பிரச்சனை பாருங்களேன் தன் பரீட்சையில ஃபெயில் சொன்னா தற்கொலை பண்ணுது பிள்ளைகள் தன் குடும்பத்தில் பிரச்சனைண்டா தற்கொலை பண்ணுது தன் குடும்பத்தில் பிரச்சனைண்டா ஏதா ஒரு தவறான முடிவுக்கு போறோம் ஏன் விரக்தியினால கஷ்டங்களால கவலையினால இப்படியால முடிவெடுக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த அல்லாஹ் கொடுத்த அந்த அருளை அல்லாவுக்காக பொறுத்து கொண்டு அந்த கஷ்டத்தையும் அல்லாவுக்காக தாங்கி கொண்டு அந்த பெண்மணி பொறுமையாக அந்த இடத்திலே இருக்கின்றால் அல்லாஹ் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பதவி ஒரு அந்தஸ்தை அந்த மரியமலை சில அது கொடுத்தான் இல்லையா ஆக அன்புள்ள சகோதரர்களே சகோதரர்களே நமக்கு எந்த ஒரு நிலையாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு கஷ்டமாக இருந்தாலும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் இந்த உலகத்தை பொறுத்தவரையில் ஒரு மூமினுக்கு கவலையும் இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் இதுதான் உலகம் ஆனால் சொர்க்கத்தை பொறுத்தவரையில் கவலை என்ற கவலை தான் சந்தோஷம் என்ற சந்தோஷம் தான் சொர்க்கம் என்ற சந்தோஷம் நரகம் என்ற கவலை அங்கு வேறு இந்த உலகம் என்பது அல்லாஹ் ஒரு மூமினுக்கு நலவையும் கொடுப்பான் கெடுதியும் கொடுப்பான் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் முன்னோர் சொன்ன அந்த சம்பவம் அந்த செய்தி நம்ம எல்லோருக்கும் மனதிலே பதிந்திருக்க வேண்டும் எந்த சந்தர்ப்பமாக இருந்தாலும் அது நல்லதாக இருந்தால் அல்லாவுக்கு நான் நன்றி செலுத்துவேன் அது கஷ்டமாக துன்பமாக இருந்தால் நான் அல்லாவுக்காக பொறுத்து கொள்வேன் என்கின்ற அந்த இடத்தை அந்த விடயத்தை எனது உள்ளத்தில் பதிவு வைத்து கொண்டால் நிச்சயமாக எந்த ஒரு நிலைமை வந்தாலும் எனது உணர்வுக்கு மதிப்பளித்து எந்த உணர்வை கட்டுப்படுத்தி இஸ்லாம் எதை சொல்லுகின்றதோ அதுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழக்கூடிய ஒரு நல்லடியாளாக வாழலாம் அதற்கு நம் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக வாஹிர் தாவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரொபிலாலமின்